Ed ecco la sua ritorno che mi aspetta per arrivare lì. Arrivato. Grande. Questa qui è tutta una trincea. Qua, se non stai attento, non la racconti. Decisamente non per i deboli di cuore. Me la sto facendo un po' sotto. Ne è valsa la pena venire fino a qui. amici oggi parlerò poco all'andata perché devo raggiungere indicativamente quel punto lì lì devo arrivare devo arrivare lì per riuscire a catturare delle immagini col tramonto ho circa un'ora abbondante di tempo e dovrei riuscire a prendere poi questo bel panorama con una posizione un po più alta quindi all'andata parlerò poco e camminerò molto per cercare di raggiungere la cima e avere il tempo lì poi per mettere giù il treppiede e fare qualche bella foto. Avevo appena detto che non parlavo, invece guarda cosa mi trovo qui, quel sole che sta già cominciando a illuminare le vette lì, in teoria dopo scende, vediamo se riesce a illuminarle bene, ed è il mio obiettivo, continuiamo, che posto! Stupendo. Ed ecco la salitona che mi aspetta per arrivare lì dove si vede quel corno lì. Uh. Già qui il panorama è splendido. Vediamo fra poco cosa riesco a fare. Non ho tantissimo tempo, però dovrei farcela. Sembrava più ripido di quel che sembra. Ma in fondo si vede anche il lago. Molto carino offre tanti spunti di percorsi e aspetti fotografici questa, questa zona molto interessante non c'è nessuno tra l'altro ma è pomeriggio inoltrato quindi è normale andiamo arrivato grande uh. wow qua adesso ti farò vedere ci sono tutte le trincee qua uh. pronti per il tramonto intanto godiamoci il panorama che ho qui dalla cima spettacolo spettacolo adesso devo anche tirare fuori la macchina fotografica però ti faccio vedere prima che qua, come ti dicevo, guarda qui, questa qui è tutta una trincea. Qua, se non stai attento, non la racconti. Wow, che panorama. Adesso ti porto per di qua, andiamo a vedere un po' il trincee, il sole sta per tramontare ed è quello che voglio. Guarda qui che roba. Pensare che qui c'è stata della gente dei ragazzi ci hanno vissuto dentro qua qua vai giù sei finito qua comincio a fare delle foto guarda che roba ci sono delle nuvole che stanno venendo su 
Wow. Questo è il paesaggio che ho da questo punto di vista, <ride> c'è tutta delle nuvole che stanno venendo su della nebbia, giusto giusto il tramonto, giusto giusto per farmi contento. Chissà se è uno svantaggio o un vantaggio, lo scopriremo fra poco credo. Visto che il sole è ancora abbastanza forte, andrò a fare qualche scatto a mano libera. Tanto guarda lì, guarda lì. La nuvola che viene fuori col sole la illumina spettacolare. Ora allora riprovo a riprenderla giù. Guarda anche da qui che spettacolo! incendio no guarda che forte le nuvole che stanno arrivando qui tra poco probabilmente sarò sommerso dalle nuvole ma avevo tenuto in considerazione questa eventualità infatti ho un bel vestiario pesante dietro che mi aiuterà a sopportare meglio le temperature e qui siamo a oltre 2000 metri 2003 non ricordo di preciso a quanti metri siamo vediamo se lo trovo ok siamo a circa 2300 metri, 2333 per la precisione. Adesso qui il problema è beccare tutto quello che abbiamo in mente di fare. Wow! Prossimo giro, domani dovrei andare lì salire lì che sono dei laghi volevo fare due foto da qua ma è praticamente impossibile guarda si è molto addensato le nuvole si sono addensate tantissimo anche di qua Beh, farò qualche foto qua. Andiamo a vedere un po' più giù senza inciampare uh -huh. decisamente un bel spot wow Che spettacolo! L'inciviltà ovviamente regna sovrana, l'intelligenza non è stata fatta per tutti e a 2300 metri si buttano le cicche con i mozziconi di sigaretta in ogni modo vamos ne è valsa la pena venire fino a qui beh io direi proprio di sì sto guardando per terra perché è pieno di sassi non vorrei odar giù veramente strepitoso wow <ride> si vede anche il van mio là in fondo a valle andiamo a fare un po di foto è completamente solo 
nuvole illuminata la cima sono riuscito a fare una foto adesso viene coperta totalmente io sono coperto totalmente invaso dalle nuvole fra poco per fortuna che il sentiero di ritorno non è complesso quindi non c'è il rischio di perdersi o di rischiare allora lì il sole con la mia ombra è molto dinamica come situazione che arrivano sulle nuvole poi scompaiono torna visibile la cima adesso si sì, il tramonto si sta facendo veramente bello Ed ecco qui, che paesaggio ragazzi, che paesaggio, che contesto. Questa situazione è molto dinamica, sono le nuvole che si spostano velocemente, vengono fuori, ogni tanto la cima lì scompare, poi ricompare, ho fatto delle foto, veramente è un posto strepitoso, è veramente una vallata spettacolare questa. Ieri aveva piovuto, eh, anche stamattina c'era brutto tempo però avevo visto le previsioni avevo messo sul gruppo telegram riservato ai patrons appunto le previsioni che davano nella serata eh, del sereno comunque poco nuvoloso e ho rischiato e ho rischiato bene a quanto pare Il paesaggio non delude decisamente qui c'è solo l'imbarazzo della scelta delle foto da fare anche qui lato opposto non scherza come bellezza ultimi minuti per fare le foto c'è la montagna con la nuvola che è proprio sopra lì con il sole che sta proprio scendendo è un momento ideale per catturare la scena Qui c'è veramente l'imbarazzo della scelta sulle cose da fotografare. Lì tra l'altro ci sono anche delle trincee, prima guerra mondiale. Stavo prima guardando una targa che c'era poco più in su e dicevano che questa, questa cima è stata conquistata dagli italiani ma non è stata in realtà un teatro vero e proprio di guerra anche se era presidiata e c'era dell'artiglieria che serviva un po' per controllare nel caso in cui ci fosse la necessità di intervenire. Lì si vedono delle trincee, dei tunnel scavati nella roccia, qua la serata diventa sempre più bella. Qui c'è l'imbarazzo della scelta delle inquadrature, il tramonto passa velocemente e ti viene voglia di fotografare un po' dappertutto e tutto è bello, tutto è spettacolare. Non è che mi serva nemmeno il treppiede alla fine perché la luce è buona e si riesce a fare tranquillamente a mano libera. Però il treppiede ce l'ho magari adesso quando scende fra un paio di minuti va proprio più giù. Fotograferò quella zona lì che mi piace molto come contrasto con, eh, con la neve che è ancora presente. Lì c'è ancora la neve perché è una zona un po' in ombra, viene colpita dal sole solo in quest'ora, quindi fa più fatica a sciogliersi. Adesso si può dire di tutto, hai dei bei posti, puoi raggiungerli, tu hai il van, è comodo, però signori, se non si viene su questi posti, non è che le foto te le fai da solo o da casa, devi per forza venire qui. E la sfaticata che ho fatto non è da poco. Vado a vedere di là se becco le ultime, gli ultimi scorci di luce dalla cima. Decisamente non per i deboli di cuore, qui c'è lo strapiombo, qui se mi vola giù tre piede perdo tutto. Che spettacolo! Vamos! Il tramonto 
Uh, me la sto facendo un po' sotto stare lì sul, sul bordo una volta che il sole cala dovrò scendere abbastanza velocemente perché comincerà a fare freddo tanto freddo e buio ovviamente è praticamente tutto in ombra ormai il sole lì non riesce ad illuminare bene la cima o meglio un pochino sì la punta ottimo direi è decisamente arrivato il momento di scendere qui si sta facendo un po buio un po freddo anche se dal video non si direbbe ma è più buio di quel che sembra ed iniziamo con la via del ritorno e ti lascio con questo splendido ed ultimo paesaggio ed eccomi qui sono praticamente arrivato alla strada prima ero lì in alto proprio lì in cima e guarda che paesaggio tra l'altro qui vedi molta luce ma in realtà qui è praticamente buio si vede pochissimo ma adesso è un attimo è tutta una strada normale adesso qui inizia proprio la strada non asfaltata ma battuta e arrivo direttamente al van vediamo se magari faccio un altro paio di video prima di arrivare al mezzo alla mia casetta e poi si mangia ed ecco la cena di questa sera mi sono già fatto l'aperitivo con le patatine però c'è anche la birretta e qui c'ho dei paninazzi con prosciutto crudo e del buon formaggio non mi faccio mancare niente però me li merito perché oggi ho fatto una bella sfaticata e anche piuttosto tardi perché non riuscivo a trovare un parcheggio dove fermarmi ho appena finito di mangiare e mi sta venendo un sonno incredibile ho bisogno di dormire un pochino adesso andrò anche a letto ma mi dispiace un po' per domani perché eh, dovevo fermarmi con il van su un posto che dopo mi dava l'accesso al, al giro che volevo fare domani mattina ma venendo, andando su quel posto prima era completamente impossibile parcheggiare perché stanno facendo dei lavori e quindi non c'è proprio posto, non c'è modo di fermarsi col mezzo adesso guarderò un po' sulla mappa qui all'iPad a vedere se trovo un posto un po' prima, un po' dopo, facile però la vedo dura perché era un passo di montagna molto ripido e c'era proprio appunto questo parcheggio disponibile e, stanno, e lo stanno sfruttando per fare dei lavori quindi c'erano tutti i mezzi pesanti fermi lì avevano recintato il parcheggio peccato altrimenti cerco un'alternativa adesso vediamo un pochino ad ogni modo ci aggiorniamo domani mattina ciao ad Alessia